What's up mga tropa? Bago nyo panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, calculus muna tayo. Particularly sa derivatives ng exponential at logarithmic functions. Ano na ba yung mga yan? Magsimula tayo sa exponential functions. Define ko lang muna siya. So, ang exponential function ay ang function na kung saan ang base ay isang constant while its exponent is a variable. Ano ba ibig ko sabihin doon? Tingnan nyo to. f of x is equal to a raised to x. So, may give pa ako isang sample. Pwede kong sabihin na y equals to a raised to x. Papansin nyo, yung a dito ay usually ginagamit natin constant at ang exponent niya is a variable. Baliktad. So, paano nga kunin ang kanyang derivative? So, ulitin ko lang, hindi ko na gano'n mag-explain sa definition ng uh, exponential function kasi more on algebra side siya. Focus lang ako dito sa derivatives, okay? So, paano ko yung derivative ng exponential function? Well, as you can see na screen, para makukod ang derivative ng isang exponential function, kukopyahin ko yung exponential function mismo, as you can see here, a raised to u, derivative ng exponent, times ln a. Fix yung formula. So, subukan natin. Example ko muna. Bawa, gusto ko malaman ang derivative ng exponential function na 3 raised to x. Paano ko nalaman na exponential function siya? The mere fact na yung variable, or rather yung exponent ay variable, at yung base niya ay constant, exponential functions yun. At since alam ko exponential fun function na siya, gagamitin ko yung formula para sa derivative ng exponential function. Paano? Kopyahin ko yung uh, exponential function base sa formula, so magkakaroon ng 3 raised to x. Okay times derivative ng exponent so derivative ng x with respect to x i1 ln3 medyo mag direct substitution lang ang mangyayari magde-derivative ka lang sa part sa derivative ng exponent nasusundan ba ah sige simplify ko lang muna yung 1 pwede ko na hindi isulat invisible 1 eh the answer is simply 3 raised to x ln3 kinopy ko exponential function derivative ng exponent L and A. Isa pa, para sanay. Gusto kong kunin ang derivative ni y equals to 12, x raised to 4. Sana namang exponential function. So, anong sagot? Tignan nyo. 12x raised to 4, kinopya ko, times derivative ng x raised to 4 over dx, times L and 12. So, sa mga nakagets na, Pagbigyan niyo lang ako, pinahaba ko lang to para sa mga nahihirapan. Inunti-unti ko lang. Gusto ko lang emphasize dito sa sample na to na ang kukunin ko lang derivative ay yung derivative ng exponent. So as you can see here, kailangan ko makuha ang derivative ng x raised to 4. Anong derivative niya? Tama, 4x cubed. So the answer is 12x raised to 4 times 4x cubed ln12. Simple lang. Apaka straightforward ng derivatives ng exponential functions. Basta aware ka lang na yung sinosolve mo is an actual exponential functions. Okay? Okay. Now, tanong. Pwede ka ba sir pagsamahin tong 4 at tong 12? Pwede ba? Hindi pwede. Bakit? Kasi tandaan ang law of exponents. Ang exponent ni 4 I1, invisible 1. Ang exponent ni 12, as you can see here on the screen, I x raised to 4. Magkaiba sila ng exponents. Therefore, hindi sila basta-basta pwede pagsamahin. Siguro yung iba, pwede isulat. Actually, hindi talaga pwede. Magkaiba rin sila ng base. So, yun lang yung gusto ko emphasize. Okay? Be aware sa exponents. Ilang muna. Okay. So, gusto nyo kayo naman mag-solve? Simple lang naman, direct substitution. Okay. Anong derivative niyan? Tayamik mo na ako. Okay. 
Sinubukan yung derivative. Okay. So, tignan natin na. So, the derivative is 4 sin 4x raised to 6. Derivative ng exponent, which is sin 4x raised to 6, ln 4. Ulitin ko, pinahaba ko lang para sa nahihirapan. Gusto ko lang emphasize yung kwalin dyan yung i-derivative ko dapat. So, anong derivative ng sin 4x raised to 6? Anong formula yan? Well, mauna yung power bago yung trigonometry. Chain rule. So, ang derivative ng sin 4x raised to 6 should be, and the final answer, sama ko na rin yung final answer, should be, 4 sin, raised, uh, sin 4x raised to 6, 6 sin 4x raised to 5, times derivative ng sa loob na exponent, derivative ni sin, cosine 4x, times derivative ng angle, 4 ln 4. Okay? So, since all the direct substitution lang yung nangyayari para dito sa exponential functions, emphasize ko lang na huwag yung sanang kakalimutan yung mga fundamentals, yung mga unang tinuro. Yung power formula, yung trigonometric formula, yung product rule at quotient rule. May dahilan kung bakit sila yung unang tinuturo. Okay? Fundamentals nga. So, tanong, pwede ka bang pagsamahan itong 6 at si 4? Pwede. Kasi, since constants lang sila at ang exponents sila ay 1, pagsamahan ko na sila at magiging 24 sin 4x raised to 5 cosine 4x. Okay? Simple lang, direct substitution, derivative lang na exponent, at walang problema kung saan ay ka na sa fundamentals. Okay. So far, so good? Isa pa? Sige, isa pa. Anong derivative niyan? Tatahimik muna ako. Isagotan na? Ah, sige. Ano ba nakuha natin? Ako na sa madali. E raised to sin x, derivative ng x sin x ln e. Ba't ko nasabing madali? Kasi kung titignan niyo yung first, what, ter ito nga? First part, e raised to x sin x, kinopya ko lang given. Ln e, nilagyan ko lang ng ln, kinopya ko lang yung base. Tapos na. Ang medyo hard part lang dito ay yung derivative na exponent sa x sin x. Anong rule yan? Good. It's product rule. Huwag kakalimutan sa fundamentals. Kakasabi ko lang kanina. So at this point, ina-assume ko na alam mo na yun. Otherwise, may video ako para sa product rule at quotient rule. Papakita ko na lang yung sagot. So, kapag daw din derivative ko sa x sin x, at pinagsama ko lahat, the answer should be e raised to x sin x times x cos x plus sin x times 1 ln e. Inakita nyo yung x cos x plus sin x times 1. Yan yung nakuha ko gamit ang product rule. Pwede nga i-post ang video para makita. Okay? Now, may bago akong uh, isi-share sa inyo. Tingnan nyo yung ln e. Ano ba ibig sabihin ng e? Hindi lang siya basta letter. Oh, pakita ko lang muna pala. <laughs> so, tinanggal ko na yung 1. Okay? So, pabalik tayo sa ln e. Ang E is actually yung tawag ay Euler's number. Para siyang pi. E is approximately equal to 2.71828. Parang pi nga, ang which is ang pi is equal, approximately equal to 3.14. Now, itong Euler's number ay madalas nagagamit sa fluid mechanics o sa higher maths. Sa calculus side, sa mga itong problems lang. Now, may isa pang rule. Tignan sa screen. Kapag daw kinuha ko logarithm ng isang specific value na pareha sa base, lagi siya equal sa 1. Tulad nakita niyo sa screen, log A with the base A is equal to 1. Now, balik tayo sa ln E. Alam niyo ba na ln E is ang taibang tawag ay natural logarithm? Actually, ang ln E ay short for version ng log E with the base E. Now, Parehas ang base at yung nakasulat. So, ano mangyayari? Equal siya saan ngayon? Tama! Equal siya sa 1. So, pwede kong sabihin na yung ln e is equal to 1. So, ibig sabihin, yung nakita nyo sagot sa screen, yung ln e, pwede ko na rin hindi isulat kasi equal lang siya saan? 
So, 1. Okay. So, pwede ko nang isulot ng e raised to x, sin x, times x, cos n x, plus sin x. Yan lang. Okay. Akong saan? Nabuo ang special formula na kapag daw nag-derivative ako ng e raised to u, wherein e ay ang Euler's number, ang sagot ay e raised to u du. So, special formula to. Naghugot lang din tayo sa initial formula. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, wala nang ln dito kay e raised to u kasi nga equal sa 1. Okay? So, kung special formula lang. Kung ayon nyo sa uloyin, walang problema. Gusto nyo pa ba ng isa? Ah, sige isa pa. Para masanay. Anong derivative niyan? Okay. So, derivative nito should be Okay. Nakatingin sa screen, ayoko nang basahin dahil masyadong mahaba. Pero ulitin ko, kinopya ko lang yung given ln e. So, hindi ko muna ginamit yung special formula para hindi nakakabigla sa mga nahihirapan. Okay? Ang gusto ko lang mag-focus tayo doon sa derivative ng fraction. Na may exponent. Emphasize ko lang may exponent din. Anong rule yan? Okay. Pro uh, uh, power rule muna. Then, product rule. Tandaan yung chain rule. Unahin ko yung pinakalabas. So, since exponent ang pinakalabas, magkupower rule muna ako. Then, quotient rule. At product pa sabi ko kanina. Quotient rule, sorry. Quotient rule. Then, so, hindi ko na ipapaliwanan yung quotient rule, ha? Alam ko, alam nyo na yan. So, the quotient rule should be, the answer should be rather like this. Quotient rule as finest. Okay? Okay. So, ang final answer, pagsamahin ko lang yung mga pwedeng constants, and it should be like this. Okay? Okay? May tanong so far? Kung may tanong, comment down below. Okay? Okay. So, next topic tayo, which is the guarantee functions naman.